আসসালামু আলাইকুম আমি মুতালিব হোসেন বাংলাদেশ এডুকেশন বোর্ড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে খুব সহজে নাম এবং বয়স সংশোধনের আবেদন করতে পারি তার আগে একটি কথা বলে নিই আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করুন আমরা প্রতিনিয়ত দেখি নাম অথবা বয়স সংশোধনের জন্য অনেক মানুষ যশোর বোর্ডে এসে ভিড় জমিয়ে থাকে নাম অথবা বয়স সংশোধনের জন্য কিন্তু এখন আর বোর্ডে আসার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা ঘরে বসে নিজে নিজে আপনাদের আবেদন করতে পারবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা আবেদন করতে পারি আবেদন করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমাদের মোবাইল ফোন অথবা কম্পিউটার থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে তো আমি আমার কম্পিউটার থেকে মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারটি ওপেন করে নিচ্ছি এবং ব্রাউজার ওপেন করার পরে আমরা অ্যাড্রেস বারে লিখে লিখব যশোর বোর্ড ডট গভ ডট বিডি যশোর বোর্ড ডট গভ ডট বিডি লিখে একটি ইন্টার প্রেস করলে আমাদেরকে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে দেবে তো এখান থেকে আমরা বাম দিকে দেখতে পাচ্ছি আওয়ার সার্ভিস নামে এখানে একটি অপশন আছে তো এখান থেকে আমরা তিন নম্বর যে অপশনটি নেম অ্যান্ড ড্রেস কারেকশন এখানে একটি ক্লিক করব দেন এখানে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে নেম অ্যান্ড ড্রেস কারেকশন ফর্মে পাঠিয়ে দেবে তো আমরা প্রথমে এখানে উপরে কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ পাসওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন ইডিট লাস্ট আপডেট ইউজার ম্যানুয়াল তো এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পরে জানব আমরা একটি অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আমরা এইগুলো সম্পর্কে জানব তো আমরা একটি অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে করব সেটি এখন দেখব তো আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি এক্সাম নামে একটি অপশন আছে এবং এখানে সিলেক্টের অপশন আছে তো এখান থেকে আমরা সাপোজ যদি জিএসসি নেম কারেকশন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখান থেকে জিএসসি সিলেক্ট করতে হবে আমরা যদি এসএসসি চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখান থেকে এসএসসিটা সিলেক্ট করতে হবে তো সাপোজ আমরা এখান থেকে জিএসসিটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তো সেজন্য আমরা এখান থেকে জিএসসিটা সিলেক্ট করে দেব এরপর এখান থেকে আমাদেরকে পাসিং ইয়ারটা সিলেক্ট করতে হবে তো আমি পাসিং ইয়ার সিলেক্ট করে দিচ্ছি টু এরপর এখানে আমাদের রোলটি দিয়ে দিতে হবে তো আমি এখানে একটি রোল দিয়ে দিচ্ছি এবং পাশে যে ফিল্ডটি আছে এখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি দিতে হবে অবশ্যই রোল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং পাসিং ইয়ার এগুলো সব কিছু ঠিক থাকতে হবে না হলে কিন্তু ডাটাগুলো আসবে না ডাটাবেস থেকে সর্বশেষে যে ফিল্ডটি রয়েছে এখানে সেন্টার নেম অ্যান্ড কোড তো অনেকেই এটি ভুল করে থাকে যে হয় শুধু সেন্টার নেম দিয়ে থাকে অথবা শুধু সেন্টার কোড দিয়ে থাকে এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো বোর্ডে পড়ে থাকে এগুলো নেয়ার কাজ করা হয় না যার কারণে অনেক সময় লেগে যায় তো আপনারা সব সময় এটি ঠিকঠাকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলতে এটি সবসময় সঠিকটা দিবেন না হলে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা বোর্ডে পড়ে থাকবে এর কোনো কাজে আসবে না তো এখানে আপনার যে সেন্টার আপনি যে সেন্টারে এক্সাম দিয়েছেন সেই সেন্টারটি এখানে দিতে হবে এবং সেন্টার কোর্টটি দিতে হবে তো আমি এখান থেকে সাপোজ সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি যশোর যশোর থ্রি ডাবল জিরো আপনি যদি ঝিনাইদা বা কুষ্টিয়াতে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার সেন্টার কোডটা যেটা হবে সেই সেন্টার কোডটা এবং এবং সেই সেন্টারের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পরে আপনার ফাইন্ড অপশনে একটি ক্লিক করব দেন ফাইন্ড অপশনে ক্লিক করলে আমাদের রেজিস্ট্রেশন রোল নাম্বার এই সমস্ত তথ্য যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের এখানে ডাটাবেস থেকে ডাটা শো করাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু ডাটাগুলো চলে এসেছে নেম চলে এসেছে ফাদার নেম মাদার নেম সব কিছু কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মোবাইল নাম্বারের একটি অপশন এখানে আমাদেরকে একটি মোবাইল নাম্বার দিতে দিতে হবে যেটাতে আমাদের এস এম এস বোর্ড থেকে এস এম এস যাবে এবং আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আমরা সাবমিট করি তাহলে আমাদের ফোনে এখনই একটি এস এম এস চলে আসবে তো এখানে এমন একটি নাম্বার আমরা দিয়ে দেব যে নাম্বারটা আমরা প্রতিনিয়ত এস এম এস চেক করে থাকি এমন একটি মোবাইল নাম্বার আমরা এখানে দিয়ে দেব তো আমি এখানে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এরপরে পরের অপশনটি এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দিতে হবে তো আমি ডেমো হিসেবে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ যশোর বোর্ড যশোর বোর্ড এবং তার নিচের যে অপশনটি এখানে হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা অ্যাড্রেসেও আমি দিয়ে দিচ্ছি যশোর বোর্ড এরপরে যে অপশনটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড টু কারেক্ট সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টি হচ্ছে এটি তা আমরা কি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমরা যদি নেম চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নেম অপশনে একটি ক্লিক করতে হবে এবং এখানে আমরা যে নেমটি আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেই নেমটি এখানে দিতে হবে সাপোজ আমাদের এখানে আগে একটি নেম কিন্তু এখানে আছে তো এখন আমি এটি চেঞ্জ করে এখানে করে দিতে যাচ্ছি মোতালেব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে লিখে দিতে হবে মোতালেব এভাবে জাস্ট লিখে দিলেই আমাদের চেঞ্জ হয়ে এই নামটি চলে আসবে 
এরপরে আমরা যদি ফাদার নেম চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফাদারের এই অপশনে টিক দিয়ে দিয়ে এখান থেকে আমাদেরকে ফাদার্স নেমটি দিতে হবে তো আমরা সাপোজ ফাদার্স নেম চেঞ্জ করতে যাচ্ছি না শুধুমাত্র আমাদের নেমটা চেঞ্জ করতে হবে তো সেজন্য আমরা এখানে শুধুমাত্র নেমটা দিয়ে দিলাম এখন যদি কেউ ডেট অফ বার্থ চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে ডেট অফ বার্থে একটু ক্লিক করতে হবে বাট এখানে একটা শর্ত আছে যে আপনি যদি একসাথে নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম ডেট অফ বার্থ চেঞ্জ করতে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জ করতে দেবে না আমরা যদি এখানে একটি ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি মেসেজ এসেছে যে জন্ম তারিখ পরিবর্তনের জন্য আরেকটি আবেদন করুন একই আবেদনে জন্ম তারিখ এবং নাম সংশোধন করা যাবে না তো যেটি বলছিলাম যে জন্ম তারিখ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে একটি আবেদন করতে হবে একই আবেদনে জন্ম তারিখ বা অন্যান্য কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ চেঞ্জ করার জন্য শুধুমাত্র আলাদা একটি আবেদন করতে হবে এরপরে আরও কিছু জন্ম তারিখের ক্ষেত্রে আরও কিছু শর্ত আছে যেমন আপনি যদি যে সে জন্ম তারিখ চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার পরীক্ষার সন হতে পরবর্তী চার বছর অর্থাৎ আপনি যদি দুই সালে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন আপনি দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে পারবেন এরপরে কিন্তু আর জন্ম তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না এবং এসএসসির ক্ষেত্রে আপনি যদি দুই সালে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন আপনি দুই সালের পহেলা জানুয়ারি পর্যন্ত ডেট অফ বার্থটা চেঞ্জ করতে পারবেন অর্থাৎ দুই বছর এরপরে কিন্তু আপনি আর এসএসসির ক্ষেত্রে এটি চেঞ্জ করতে পারবেন না তো আমি আবার বলছি যে জিএসসির ক্ষেত্রে চার বছর এবং এসএসসির ক্ষেত্রে দুই বছর এবং এইচএসসির ক্ষেত্রে ডেট অফ বার্থটা চেঞ্জ করা যাবে না তো আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র নেমটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র এখানে নেমটা দিয়ে দিলাম নেমটা দিয়ে জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলেই হবে এরপরে আমরা নিচের দিকে এখানে আরো কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিএসসিটা কিন্তু ডিজাবল করা আছে এবং এসএসসি এইচএসসি এগুলো কিন্তু ইনাবল করা আছে তো এগুলো এমন হওয়ার কারণ কি আমরা যখন সিলেক্ট করেছিলাম এখান থেকে এক্সামটা দিয়েছিলাম তখন কিন্তু জিএসসি দিয়েছি তো যার কারণে এখান থেকে আমাদের জিএসসিটা ডিজাবল আছে যেটি তো থাকবেই এখন এর সঙ্গে যদি আমরা এসএসসি এইচএসসি সাপোজ আমার জিএসসি আমি আরো দুই বছর আগে দিয়েছি এখন আমার জিএসসি এবং এসএসসি দুইটাই কারেকশন করা দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে তো জিএসসিটা থাকবে তার সাথে আমরা এসএসসিটাও এখান থেকে টিক দিয়ে দেব এবং টিক দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের পাসিং ইয়ারটা দিয়ে দেব এখানে রোল দিয়ে দেব এসএসসি রোল এসএসসির রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এখানে আমরা দিয়ে দেব এবং এখান থেকে সেশনটা দিতে হবে এবং এখানে সেন্টার নেম অ্যান্ড কোড আমি আবারও বলছি সেন্টার নেম অ্যান্ড কোড ভুল হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক আবেদন বোর্ডে জমা পড়ে থাকে এবং সর্বশেষে যেটি এখানে ইআইএন নাম্বারটা দিতে হবে অনেকে ইআইএন নাম্বারটা দিতেও ভুল করে বা এটি ফাঁকা রেখে দেয় তো ইআইএন নাম্বারটা সঠিক নাম্বারটা আপনারা কোথায় পাবেন সেটি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো ইআইএন নাম্বারটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেন যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে আমরা বামপাশে আওয়ার সার্ভিস নামে যে অপশনটি আছে এটি নিচের দিকে আমরা চলে যাব এখান থেকে ইনস্টিটিউশন ওয়েবসাইট তো এখানে একটি ক্লিক করব। দেন এখানে ক্লিক করার পরে আমরা এই পেজে চলে আসব এখান দিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইআইএন নাম্বার সহ ইনস্টিটিউট নেমগুলো কিন্তু এখানে শো করছে তো আমরা এখান থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে সার্চ দিলে কিন্তু আমাদের ইআই প্রতিষ্ঠানের ইআইএন নাম্বারটা পেয়ে যাব যেমন আমি এখান থেকে সার্চ দিচ্ছি সাপোজ যশোর যশোর জেলা সাপোজ আমি যশোর জেলা লিখে সার্চ দিলাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই যে যশোর জেলা স্কুলের নামটি এখানে চলে এসেছে এবং যশোর জেলা স্কুলের ইআইএন নাম্বারটাও কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো আমরা এইভাবে কিন্তু খুঁজে বের করতে পারবো ইআইএন নাম্বারটা এভাবে আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করে নিতে পারবো এবং সেন্টার নেম এবং কোডটা কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা এটি জেনে নিতে পারবো তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আমি এসএসসিটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না শুধুমাত্র আমার জেএসসিটা চেঞ্জ করতে হবে সেই জন্য আমরা এটি থাকলেই হবে এরপরে পরের যে অপশনটি এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন প্রতিষ্ঠান প্রদানের প্রত্যয়নপত্র প্রতিষ্ঠান প্রদানের প্রত্যয়নপত্রটি একটি পিডিএফ ফাইল করতে হবে এবং সেই ফাইলটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি সাপোজ ব্রাউজ থেকে ক্লিক করে এখান থেকে ডেমো ফাইল হিসেবে এই ফাইলটি সিলেক্ট করে দিলাম তো সিলেক্ট করার পরে এটি আপলোড হয়ে যাবে এবং তারপরে যে অপশনটি জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম সনদ আপনি যদি আপনার নেম চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি পরিচয়পত্র জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে থাকে তাহলে তার একটি পিডিএফ ফাইল করতে হবে অথবা যদি পরিচয়পত্র না থেকে থাকে তাহলে জন্ম সনদের একটি পিডিএফ ফাইল করতে হবে এবং সেই ফাইলটি এখান থেকে ব্রাউজে ক্লিক করে আপলোড
তিনটা জাতীয় তিনটা পরিচয়পত্র অথবা জন্ম সনদের একটি পিডিএফ ফাইল করতে হবে সেই ফাইলটি এখান থেকে একসঙ্গে আপলোড করে দিতে হবে আমি এই বিষয়টি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আপনার পরিচয়পত্র আপনার বাবা অথবা আপনার মা তিনটা পরিচয়পত্র কিন্তু তিনটা পরিচয়পত্র একটা পিডিএফ আকারে করতে হবে এবং সেই ফাইলটি এখান থেকে আপলোড করতে হবে এরপর এবিট ডেবিট এটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য যদি কোনো কিছু থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আপলোড করতে হবে এবং প্রাইমারি স্কুল পাশের সনদ এটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যদি দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে দিতে হবে না হলে কোনো প্রয়োজন নেই সর্বশেষে আমরা এখানে একটি মেসেজ দেখতে পাচ্ছি যে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজনের জন্য মিটিং এর তারিখ এবং সময় নির্ধারণ হলে সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর প্রদত্ত মোবাইল নাম্বারে এস এম এর মাধ্যমে মিটিং এর তারিখ এবং সময় জানানো হবে এবং সে মোতাবেক সকল সনদপত্রের মূল জাতীয় পরিচয়পত্র জন্ম সনদ এভিডেভিট প্রাথমিক সমাপনী সনদ সিটি অথবা পৌরমেয়র অথবা কাউন্সিলের প্রত্যয়নপত্র বয়স সংশোধনের ক্ষেত্রে সিভিল সার্জন কর্তৃত্ব বয়স প্রমাণের সনদ আবেদনকারী অভিভাবক প্রধান শিক্ষক ভর্তি বহি সহ মিটিংয়ে হাজির হতে হবে তা আশা করি সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমাদের এখান থেকে সমস্ত তথ্য দেওয়ার পরে আমাদের এখানে সাবমিট অপশনে একটি ক্লিক করতে হবে আমরা যখন সাবমিট অপশনে একটি ক্লিক করব তো আমাদের ফোনে একটি এস এম এস আসবে আমরা এখানে যে নাম্বারটি দিয়েছি দিয়ে আবেদন করেছি সেই নাম্বারে একটি এস এম এস যাবে তো অলরেডি আমার ফোনে একটি এস এম এস চলে এসেছে এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন সেভ সাকসেসফুলি প্লিজ প্রিন্ট ব্রোড অ্যাকনোলেজমেন্ট ফর ফিউচার ইউজ তো এখানে যে যে বিষয়টি বলেছে যে এই এই অপশনটি এই পেজটি আমাদেরকে প্রিন্ট করে রেখে দিতে হবে পরবর্তীতে এটি আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো এটি প্রিন্ট করার জন্য আমরা এখানে প্রিন্ট অপশন একটি ক্লিক করলে এটি আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবো তো এটি আমরা প্রিন্ট করে রেখে দেবো এটি আমরা এখান থেকে পিডিএফ আকারেও রেখে দিতে পারি বা সরাসরি আমরা এখান থেকে এটিকে প্রিন্ট করেও রেখে দিতে পারি তো এরপরে সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এখানে যে সোনালী সেল যে অপশনটি আছে এই অপশনে একটি ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে এই ফর্মটি প্রিন্ট করে এই ফর্মের মাধ্যমে সোনালী সেবার টাকাটা জমা দিতে হবে তা আমি আগের অবস্থায় আবার ফিরে যাচ্ছি এখন আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি যেমন আমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা চলে এসেছে কিন্তু আমরা যে সেন্টার কোডটা যেটি এখানে দিয়েছিলাম সেটি এখানে চলে এসেছে এবং আমাদের সনদ অনুযায়ী যে ভুল তথ্যটি ছিল সেটি কিন্তু এখানে শো করেছে এবং আমাদের যে সঠিক যে তথ্যটি হবে সেটি এখানে শো করেছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আমরা যদি এখানে আরও কোনো কিছু অ্যাড করতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে নিচে নিচে অ্যাড হয়ে যেত এবং লাস্ট আপডেট তো লাস্ট আপডেট সম্পর্কে আমরা পরবর্তী স্টেপে দেখব তো আমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ব্যাক অপশনে ক্লিক করলাম ব্যাক অপশনে ক্লিক করলে আমরা পুনরায় আগের অবস্থাতে চলে আসব এখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি যদি এডিট করতে চাই সাপোজ আমরা ওখানে শুধুমাত্র নেম চেঞ্জ করেছি আমরা আরও কিছু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন এডিট তো আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন এডিট অপশনে একটি ক্লিক করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন এডিট অপশনে ক্লিক করলে এখানে আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা দিতে হবে তো আমি আমার আইডিটা এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এখান থেকে লগ করছি আমার আইডিটা হচ্ছে আমার আইডিটা হচ্ছে সিক্স এবং আমি আমার পাসওয়ার্ডটি এখানে দিয়ে লগ ইন করছি পাসওয়ার্ডটি দিয়ে আমরা যদি ফাইন্ড একটি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমরা যে সমস্ত ফিল্ড আমরা ওইখান থেকে দিয়েছিলাম সেগুলো সব কিছু এখানে শো করবে যেমন আমাদের ফোন নাম্বারটি কিন্তু এখানে শো করছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটি এখানে শো করছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস শো করছে আমরা শুধুমাত্র নেমটা এখান থেকে কারেকশন করতে চেয়েছিলাম জন্য নেমটা এখানে আছে এবং নেমটি এখানে চলে এসেছে আমরা যদি এখান থেকে ফাদার্স নেম চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করব তো আমরা সাপোজ যদি জেন্ডার চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখান থেকে জেন্ডারটা সিলেক্ট করতে হবে এবং এখানে এসে সাপোজ আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম মেল তো এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমাদেরকে এখান থেকে সাবমিট অপশনে ক্লিক করতে হবে দেন পুনরায় সাবমিট হয়ে যাবে তো আমি সাবমিট করছি না না করে আমি আবার ব্যাক অপশনে ব্যাকে ক্লিক করলাম এখান থেকে আবার ব্যাকে ক্লিক করছি তো ক্লিক করে বেরিয়ে আসলাম আমাদের আবেদনটি কোন অবস্থায় আছে সেটি দেখার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে লাস্ট আপডেটে ক্লিক করতে হবে তো লাস্ট আপডেটে ক্লিক করলে এখান থেকে আমাদেরকে পুনরায় আবার আমাদের আইডি এবং অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি দিয়ে লগ করতে হবে তো আমি আমার আইডিটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি জিরো এবং পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে আমাদের এখানে এইট টু ওকে দিয়ে আমরা যদি ফাইন্ড অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা আবেদন করার পরে যে পেজটি পেয়েছিলাম সেই পেজটি আম
তো এখানে চলে এসেছে তো আমরা যদি আগের অবস্থা আগের যে প্রিন্ট ফাইলটি সেটি যদি আমাদের নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তো আমরা পুনরায় কিন্তু এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবো এবং সোনালি শিল্প ক্রেড যে অপশনটি আমরা ওখানে দেখেছিলাম সেটি কিন্তু এখান থেকে পুনরায় প্রিন্ট করতে পারবো তো আপনাদের যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনারা এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবেন এবং ওখানে আমরা যেটি দেখেছিলাম যে সনদ অনুযায়ী ভুল তথ্যটি শো করেছিল এখানেও কিন্তু সেটি শো করেছে এবং সঠিক তথ্যটি এই পাশে শো করবে সর্বশেষে যদি আমাদের আবেদনটি সাকসেসফুলি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা নিচের দিকে এই যে লাস্ট আপডেট এখানে আমাদের আপডেটটি দেখতে পাবো স্ট্যাটাসটি আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং এখান থেকে আমাদের এই যে ডাউনলোড অপশনটি ইনাবল হয়ে যাবে তো এখান থেকে ডাউনলোড অপশন ইনাবল হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে চিঠি ডাউনলোড করতে পারবো তো আমি এখানে আবার ব্যাক অপশনে ক্লিক করে বেরিয়ে আসছি এবং এখানে ব্যাক ব্যাক অপশনে ক্লিক করলাম চেঞ্জ পাসওয়ার্ড চেঞ্জ পাসওয়ার্ড কি চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যদি কখনো আমাদের পাসওয়ার্ডটি ভুলে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে এসে পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করে নিতে হবে তো আমি আমার আইডিটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমার পাস মোবাইল নাম্বার দিতে হবে এখানে তো আমি মোবাইল নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে যদি আমরা চেঞ্জ অপশনে একটি ক্লিক করি তাহলে আমাদের ফোনে পুনরায় একটি মেসেজ আসবে এবং সেখানে একটি আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেয়া থাকবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এবার ব্যাক অপশনে ক্লিক করলাম তো আমাদের আবেদনটা কিন্তু সাকসেসফুলি আমরা করতে পেরেছি এবার আরেকটি বিষয় এখানে জানানো দরকার সেটি হচ্ছে যে যদি কেউ উনিশশো এবং উনিশশো সালের আগে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কি করবেন তো সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে টাইপ সিলেক্ট করতে হবে তো উনিশশো সাতানব্বই বা উনিশশো সাতানব্বইয়ের আগে যারা তাদের ক্ষেত্রে জিএসসি কিন্তু নেই তো জিএসসিটা হবে না এসএসসি এবং এইসএসসির ক্ষেত্রে চেঞ্জ করতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে চাপো যেমন এখান থেকে এসএসসিটা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে পাসিং ইয়ারটা সিলেক্ট করতে হবে তো আমি এখান থেকে পাসিং ইয়ার সাপোজ সিলেক্ট করলাম উনিশশো এবং এখানে একটি রোল দিতে হবে তো আমি এখানে একটি রোল দিয়ে দিচ্ছি এভাবে এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে দিলাম এরপরে সেন্টার কোড সেন্টার কোড সাপোজ দিয়ে দিচ্ছি যশোর যশোর থ্রি ডাবল জিরো দিয়ে আমরা যদি ফাইন্ড অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে একটি সনদ এখানে একটি ফর্ম চলে আসবে তো এই ফর্মটি সনদ অনুযায়ী পূরণ করতে হবে তা আমাদের এখানে নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম সব কিছু সঠিকভাবে দিয়ে এটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো পূরণ করার পরে আমরা এই যে এখানে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড টু কারেক্ট তো এই সনদ অনুযায়ী সব কিছু এখানে দেওয়ার পরে আমরা কোনটা কারেকশন করতে চাচ্ছি সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে আমরা যদি নেম কারেকশন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে নেম সিলেক্ট করতে হবে ফাদার্স নেম কারেকশন করতে চাইলে ফাদার্স নেম কারেকশন করতে এখানে ক্লিক করতে হবে মাদার্স নেম কারেকশন করতে চাইলে এখানে মাদারের অপশনে ক্লিক করতে হবে জাস্ট এভাবে ক্লিক করে এখানে তথ্যগুলো দিয়ে তথ্যগুলো দিয়ে দিতে হবে তথ্যগুলো দেওয়ার পরে এখান থেকে এই যে নিচের দিকে এসে নিচের দিকে এসে আমাদেরকে এখান থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রদানের প্রত্যয়ন পত্রটি পত্রটি এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়ে এখান থেকে আপলোড করতে হবে এবং এভিডেভিট এটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য যদি কোনো কিছু থেকে থাকে সেটি এখান থেকে আপলোড করতে হবে তো এখান থেকে সব কিছু সিলেক্ট করে আমাদেরকে সাবমিট অপশনে ক্লিক করতে হবে দেন আমাদের আবেদনটি কমপ্লিট হয়ে যাবে তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আমরা নেম অ্যান্ড এস কারেকশনের আবেদনটি করতে পারি তো আশা করি আমাদের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন এবং নিজে নিজে আপনাদের আবেদনটি করতে পারবেন